गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ फाउंडेशन कोर्स वन द चैप्टर नेम इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पेरिटी इन दस वी लर्न अबाउट द कास्ट सिस्टम हाउ द कास्ट सिस्टम इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया सो व्हाट इज द कैटेगरीज एंड अदर थिंग्स विच इज इन कास्ट सिस्टम दिस पार्ट वी लर्न इन दिस लेक्चर सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट कास्ट सिस्टम For a moment, imagine that now, uh, no matter how much you educated yourself and no matter how hard your work, you will still have a, a sub occupation and way of uh, life as your family before you. You will be expect to marry someone in some uh, same category of uh, people as you. In addition, everyone around you will uh, see you as a distinct um, to the live and uh, uh, live the life you have, good or bad. Consider that. Uh, consider what this would be uh, like uh, while you. very very um were very rich and powerful now consider what this would be like if you are very poor and uh, treated uh, disrespectfully म्हणजे का सिस्टम असेल तुम्ही जरी किती मोठे एज्युकेटेड असाल किंवा किती तुम्ही शिक्षण घेतलं असेल किंवा किती तुम्ही कामामध्ये एफिशियंट असला तरी जी सोसायटी आहे त्यांच्या त्यांच्या तुमच्याकडून काहीतरी एक्सपेक्टेशन असतात म्हणजेच कास्टच्यानुसार तुम्ही वागलं पाहिजे असं समजलं जातं सोसायटीची एक्सपेक्टेशन असतात म्हणजेच जे काही तुमचे फॅमिलियर ऑक्युपेशन असेल ते तुम्ही इस्टॅब्लिश केले पाहिजे म्हणजेच समजा तुमची फॅमिली एखादा ऑक्युपेशन पूर्वीपासून तुमच्या फॅमिलीला ते ऑक्युपेशन दिलेलं आहे तेच ऑक्युपेशनमध्ये तुम्ही आलं पाहिजे त्याचबरोबर तुमचे जे मॅरेजबद्दल जे काही इमॅजिन असतात किंवा मॅरे मॅरेजबद्दल जे एक्सपेक्टेशन असतात ते म्हणजे तुम्ही तुमच्या कॅटेगरीमधल्या लोकांविषयी लोकांबरोबर मॅरेज केलं पाहिजे त्याचबरोबर तुमचे जे काही तुमचे सराउंडिंग म्हणजे तुमच्या कॅटेगरीमधील जी काही लोकं आहेत ती कशा पद्धतीने राहतात त्या पद्धतीने तुम्ही राहिलं पाहिजे त्याच्यातमध्ये गुड किंवा बॅड दोन्ही अफेक्ट असतात म्हणजे चांगलं किंवा वाईट जीवन मन असेल ते तुम्ही ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे अशा पद्धतीच्या कास्ट सिस्टममध्ये कास्ट सिस्टम आपल्याला दिसून येते म्हणजे तुमच्याकडे किती प्रमाणात शिक्षण असू दे किंवा तुम्ही किती कामात पेशंट असाल किंवा तुम्ही किती पॉवरफुल असाल तरी तुम्हाला कास्टच्या सिस्टमनुसार ते वागावं लागतं अशा पद्धतीच्या कास्ट सिस्टम आपल्या इंडियामध्ये दिसून येतात त्याचबरोबर आपण कन्सिडर केलं पाहिजे की जर आपण पॉवरफुल असू किंवा श्रीमंत असू तर आपण कन्सिडर केलं पाहिजे की आपल्याला त्या वेळेला कशा पद्धतीने रिस्पेक्ट मिळत असतो तर आपण त्यावेळी इमॅजिन केलं पाहिजे की जर आपल्याकडे पैसा नसेल आपण तेवढे पॉवरफुल नसू तर आपल्याला कशा पद्धतीने वागवलं जातं मग त्याचा देखील प्रत्येक व्यक्तीने विचार केला पाहिजे व तसं इतरांशी वागलं पाहिजे जेणेकरून कास्ट सिस्टममधील आपल्याला डिस्पेरिटी आहे ती कमी करण्यासाठी हेल्प होईल दिस डिस डिस्क्राईब द ट्रॅडिशनल व्ह्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन विच पीपल ऑफ द सोसायटी ऑफ दॅट सोसायटी आर बॉर्न इन टू द सर्टन कॅटेगरी दॅट डिटर्माईन देअर वे ऑफ लाईफ ऑक्युपेशन अँड सोशियल कस्टम्स कास्ट मे बी बेस्ड ऑन द रिलीजन्स बिलीफ्स ऑर हिस्टॉरिकल इन्फ्लुअन्स ऑप्टेन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फॅक्टर्स म्हणजेच कास्ट सिस्टम हे आपल्याला इस्टॅब्लिश झाले हिस्टॉरिकली आपल्याला त्यामध्ये म्हणजे आपल्या हिस्ट्रीमधून आपल्याला त्या कास्ट सिस्टम या मिळत असतात म्हणजे आपण त्याचबरोबर आपण कोणत्या कॅटेगरीमध्ये बॉर्न होतं आहे म्हणजे आपला जन्म कुठल्या कॅटेगरीमध्ये होतो आहे किंवा कोणत्या व्यक्तीच्या कडे आपला जन्म होतो आहे त्याच्यावरती आपल्याला कास्टही डिपेंड असते सोसायटी आपल्याला त्यानुसार कास्ट देत असते त्याचबरोबर त्यानुसार आपल्याला आपलं लाईफ कशा पद्धतीने गेलं पाहिजे हे त्या कास्टनुसार आयडेंटिफाय म्हणजे कास्टनुसार ठरवलं जातं म्हणजे तुम्ही त्या कास्टमध्ये जन्माला आले त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या कॅटेगरीमध्ये तशा पद्धतीने तुम्हाला जीवनमान जगलं पाहिजे त्याचबरोबर तुम्हाला कोणकोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या जातात त्याच्यावर सोशल कस्टम तुम्हाला कोणत्या कोणत्या दिल्या जातात हे कास्ट सिस्टमनुसार डिसाईड केलं जातं अशा पद्धतीने कास्ट सिस्टम आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येतात तर कास्ट सिस्टम ही आपल्याला बेस ऑन रिलीजन्सवरती म्हणजेच आपले जे काही रिलीजनवरती बी आप असतात त्याचबरोबर हिस्टॉरिकल इन्फ्लुअन्स असतात त्यानुसार आपल्याला कास्ट सिस्टम या जनरेट झाले इस्टॅब्लिश झालेल्या आपल्या इंडियामध्ये दिसून येतात त्याचबरोबर इतरही काही फॅक्टर आहेत ते देखील आपल्याला कास्टमध्ये इन्क्लूड झालेले दिसतात अशा पद्धतीने आपल्याला कास्ट सिस्टम ही इंडियामध्ये दिसून येते कास्ट सिस्टम इज क्लोजली कनेक्टेड विथ द हिंदू फिलॉसॉफी अँड रिलीजन्स कस्टम्स अँड ट्रेडिशन इट इज बिलिव्ह टू हॅव अ डिवाई डिवाईन ऑरिजिन अँड द स्नॅक्शन्स इट डिपली रुटेड सोशल इन्स्टिट्यूशन इन इंडिया देअर आर मोर दॅन टू थाउजंड एट हंड्रेड कास्ट अँड सब कास्ट विथ विल देअर स्पेक्युलेटर म्हणजेच आपल्याला ज्या इंडि इंडियामध्ये कास्ट दिसतात ते आपल्याला हिंदू फिलॉसॉफीनुसार त्याचबरोबर रिलिजन असेल किंवा कस्टम असेल किंवा ट्रॅडिशन असेल त्यानुसार आपल्याला पडलेले दिसतात म्हणजे कास्ट सिस्टम ही आपल्याला त्यानुसार इस्टॅब्लिश झालेली दिसते त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे डिव्हिजन असतील किंवा डिवि ओरिजिन असतील किंवा स्नेक्शन असेल त्यानुसार आपल्याला बिलीव्ह केलेले दिसून येतात त्याचबरोबर आपल्याला इंडियन कास्ट सिस्टम ही आपल्याला इंडियन नेशनमध्ये आपल्याला डीपली रूट झालेली दिसून येते म्हणजे मुळापासून आपल्याला ती हिस्टॉरिकली आपल्याला ती दिसून येते त्यामुळे इंडियामध्ये आता सध्या दोन हजार आठशे इथपर्यंत आपल्याला क्ला कास्ट आणि सबकास्ट या दिसून येतात
According to the Decotrine, the Hindu society was divided into four main Varnas, Brahmanis, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. The Varna system prevalent during the Vedic period, Vedic period was mainly based on the division of labor and occupation. मंजेस अपने हिंदू धर्म में जब विगुले कार्य जाले लेते हैं अपने लोग वर्णनुसार दिखने देते हैं मंजेस ब्राह्मणी जस्तील की अक्षत्री जस्तील वैश्य जस्तील की अशुद्ध रहे या विगुले वर्णनुसार अपने लोग ते कार्य जाले ले दिखने देते हैं ही वर्णन सिस्टम अपने लोग वैदिक पीरियड पसुन अपने लोग Next is a characteristics of caste. First is hereditary. The caste of the uh, individual is determined uh, determined strictly by his hereditary heredity. Uh, the caste into the uh, the caste into which one is born, no amount um, amount of the personal accomplishment or effect can be uh, altered in the uh, in his caste status. यातिकने आपले लगा ही characteristics ची cast ची characteristics जिले ले तो हमारे पहले ऐसे मंजे hereditary मंजे अनुवाशिकता अनुवाशिकते मुझे आपले लगा थी cast में आदस्ते मंजे जिका दिव्यक्ति जा कुटुम्बा मंजे जन्मला ही देते कुटुम्बा जी जिका ही cast असेल तीस आपले लगा में आदस्ते देते जा personal accomplishment मुझे अनुसार ते लगा cast में आदस्ते दर तो जा कुटुम्बा जन्मला Next is endogenous. It uh, endogenous characters uh, strictly pro, uh, prohibited intercast uh, marriage. Uh, accordingly, uh, a person born in low caste uh, can ever can never hope to marry someone in higher uh, higher caste. Each individual is supposed to marry within the caste and sub caste. Marrying out um, outside the caste make an individual without a caste, which is the uh, lowest category ever. Uh, बिलो शुद्रा म्हणजे त्या ठिकाणी काही भावना विषयक गोष्टी देखील या ठिकाणी होत असतात म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या ज्या काही भावना असतात त्या देखील कास्टनुसार बदलले आपल्याला होत दिसतात त्यामुळे ज्या कास्ट मध्ये आपण बोर्न होतो त्या ठिकाणी आपल्याला त्या तीच कास्ट आपल्याला मिळत असल्यामुळे आपण ज्या वेळी मॅरेज करत असतो त्या वेळी मॅरेज करताना देखील आपल्याला त्याच कास्ट मधील व्यक्तीशी मॅरेज करावं लागतं म्हणजे लग्न जे करताना त्याच कास्टच्या व्यक्तीशी करावं लागतं हायर कास्टची करायला आपल्याला परमिशन नसते त्याचबरोबर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला त्या कास्ट मधील किंवा सब कास्ट मधील व्यक्तीशीच मॅरेज करावा लागतो त्याचा तो कोणत्या हायर कास्ट व्यक्तीशी मॅरेज करू शकत नाही अशा प्रकारचे इंडिविजुअल सिच्युएशन देखील आपल्याला कास्ट मध्ये दिसून येतात नेक्स्ट इज हायरार्किकल कास्ट सिस्टम हॅज अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी अँड सब ऑर्डिनेशन्स अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट हायरार्की द ब्राह्मण इज ऑक्युपाय द हायर पोझिशन फॉलोड बाय क्षत्रिय वैश्य अँड शूद्रज मंजेज इंडिया में दे आपने लगा कास्ट सिस्टम में सर हाइरोचिकल सिचुएशन देख के लिसु नहीं थे मंजे हाइर कास्ट लोअर कास्ट अच्छा पता थी कि हाइरोची देख के लिए आपने लिसु नहीं थे हिंदू सिस्टम में सर ब्राह्मण है आपने लगा सगाई हाइर पोजीशन वर्थी लिसु नहीं थे चलने तर क्षत्रिय अस्तिल की आवश्य अस्तिल नेक्स्ट इज फिक्स ऑक्युपेशन मेंबर ऑफ एनी कास्ट आर ऑब्लिगेटेड टू अडॉप्ट द प्रोफेशंस ऑफ देयर कास्ट हैविंग डेवलपमेंट ऑफ वर्ना सिस्टम द ऑक्युपेशंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इज डिफाइन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पीपल बिलोंग टू द मेनी मेनी कास्ट हैव अ लॉट ऑफ देयर ऑक्युपेशंस एंड हैव टेकन एग्रीकल्चर और अदर ऑक्युपेशन मंजे चार ठीक नहीं आपले ला प्रत्येक कास्ट नुसर आपले ला पीक्स ऑक्यूपेशन दिसू नहीं तो मंजे जा कास्ट में दिल व्यक्ति जन्मा रहा ली त्याला ती त्याचा जेका एक कास्ट नुसर जेका एक प्रोफेशनल स्तर ते त्याला एडॉप्ट करा वाला तो तर इंडिया में जेका एक वर्ना सिस्टम नुसर जेका एक कैटेगरी कास्ट के करताना दिसून येतात अशा प्रकारे आपल्याला कास्ट नुसार आपल्याला प्रत्येक व्यक्ती कास्टला स्पेसिफिक असं ऑक्युपेशन दिलेला आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येतो नेक्स्ट इज रजिस्टर फूड हॅबिट हायर कास्ट ट्राय मेंटेनिंग देयर ट्रेडिशनल प्युरिटी बाय डिफरेंट फूड हॅबिट दस ब्राह्मणीज विल ओनली टेक अ सात्विक और प्युअर फूड क्षत्रियज अँड वैश्यज विल टेक अ रॉयल फूड्स अँड शूद्रज टेक अ तामसी फूड्स ईच इंडिव्हिज्युअल कास्ट हॅव इट ओन लॉज विद द ग्रूम ऑफ द फूड हॅबिट 
म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक कास्टनुसार फूड हॅबिट देखील रजिस्टर झालेली दिसून येते म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला कास्ट दिसतात त्याप्रमाणे प्रत्येक कास्टची आपल्याला फूड हॅबिट देखील दिसून येते म्हणजेच हायर कास्ट असतील ते आपल्याला योग्यरित्या फूड घेताना दिसतात रादर दॅन पुअर कास्ट अशा पद्धतीचे आपल्याला कास्टनुसार आपल्याला रज फूडचं रजिस्ट्रेशन दिसून येतं त्यामध्ये ब्राह्मणीज असतील ते सात्विक फूड किंवा प्यू प्युअर फूड अशा पद्धतीने आपल्याला करताना दिसतात तर क्षत्रिय किंवा वैश्य असतील ते रॉयल फूड आपल्याला घेताना दिसतात त्याचबरोबर शूद्र असतील ते आपल्याला तामसी अशा पद्धतीचं फूड घेताना आपल्याला प्रत्येक कास्टनुसार आपल्याला फूडचं अलोकेशन केलेलं दिसून येतं नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी इन इंडियन कास्ट सिस्टम शूद्र अँड आउटकास्ट आर कन कन्सिडर टू बी अनटचेबल इन सर्टन आयटम्स ऑफ द डे इव्हन सिंग अ शूद्र इज कन्सिडर टू बी पोल्युशन्स इव्हन इफ द शॅडो ऑफ द लो कास्ट फोइल्स ऑन ब्राह्मण इज लेटर ही सेड टू हॅव अ मीन पोल्युटेड आपल्याला कास्ट सिस्टममध्ये अनटचेबिलिटी म्हणजेच एखाद्या कास्टमधील व्यक्तीला टच करायचं नाही किंवा त्या कास्टमधील व्यक्तीला आपण पाहायचं नाही अशा प्रकारच्या काही कंडिशन देखील आपल्याला कास्ट सिस्टममध्ये दिसून येतात त्यामध्ये शूद्र किंवा इतर आउट त्याच्यापेक्षा खाली ज्या काही कास्ट असतात त्या अशा अनटचेबल कास्टमध्ये कन्सिडर केल्या जातात तर काही कास्टमधील व्यक्तींना व्यक्तींची जर आपल्याला पाहिलं तर आपण पोल्युटेड झालो असं मानलं जातं कन्सिडर ॲज अ पोल्युटेड म्हणजे आपण पोल्युटेड झालो असं मानलं जातं तर काही व्यक्तींची सावली जर ब्राह्मण व्यक्तींना पडली म्हणजेच काही एखाद्या स्पेसिफिक कास्टमधील किंवा त्या कास्टमधील लोकांची जर सावली देखील जरी त्या ब्राह्मणी लोकांवरती पडली तरी ते देखील स्वतःला पोल्युटेड समजून घेत असतात अशा पद्धतीची आपल्याला अनटचेबिलिटी देखील आपल्याला प्रत्येक कास्टनुसार झालेली दिसून येते म्हणजेच या व्यक्ती कास्टमधील व्यक्ती त्या कास्टमधील व्यक्तींची टच करायचं नाही किंवा कॉन्टॅक्ट करायचं नाही अशा प्रकारचे सिच्युएशन देखील आपल्याला कास्ट सिस्टममध्ये दिसून येतात नेक्स्ट इज ॲबसेन्स ऑफ व्हर्टिकल मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम देअर इज अ नो मोबिलिटी मुवमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स अप और डाऊन द सोशियल स्टेटस लॅडर द पर्सन अ पर्सन स्टेटस ॲट बर्थ इज हीज लाईफ टाईम स्टेटस म्हणजेच आपल्याला कास्ट सिस्टममध्ये कोणत्याही प्रकारची मोबिलिटी आपल्याला दिसत नाही किंवा अप किंवा अप और डाऊन अशा प्रकारचे मुवमेंट आपल्याला दिसत नाही म्हणजेच एखाद्या कास्टमधला व्यक्ती त्याने राहणीमान सुधारलं किंवा तो पैशाने श्रीमंत झाला किंवा त्याच्यामध्ये त्याने स्वतःमध्ये बदल केले परंतु तो अप्पर क्लासमध्ये गेलेला किंवा अप्पर क्लासमधील व्यक्ती त्याचं राहणीमान एकदम खालावलेलं आहे त्याची परिस्थिती एकदम खालावली आहे मग तो लोअर क्लासमध्ये आला अशा पद्धती कोणत्याही प्रकारची आपल्याला मुवमेंट दिसत नाही कारण तर एखादी व्यक्ती जन्मा आल्याच्यानंतर जी कास्ट दिली जाते ती त्याला लाईफ टाईम कास्ट कास्ट दिली जाते त्यामुळे कोणत्या प्रकारची अप और डाऊन आपल्याला मुवमेंट यामध्ये दिसत नाही नेक्स्ट इज रिएनफोर्समेंट बाय रिलिजन बिलिप्स रिलिजन बिलिप्स हॅव अ प्लेड अ सिग्निफिकंट रोल इन मेकिंग कास्ट सिस्टम अनअवॉर्डेबल रिलिजन्स कॅन डिस्क्राईब ब्राह्मण इज ॲज अ स्केअर्ड अँड ऑल्सो बी इलिमेंट ऑफ द रिव रिव्हन्स अँड एव्हॉइड इन अटॅच टू द हिम द ॲबसेन्स ऑफ रिलिजन सपोर्ट सच अ रिगाईड रिजिड्स कास्ट सिस्टम वॉज अ नॉट पॉसिबल म्हणजेच जे काही आपल्याला धार्मिक बिलीफ दिसतात म्हणजे रिलिजनल बिलीफ दिसतात त्याच्या माध्यमातून आपल्याला रेन्सफोर्समेंट म्हणजेच कास्ट सिस्टममध्ये आपल्याला अधिक मजबूतीकरण आलेलं दिसून येतं म्हणजेच नूतनीकरण त्यामध्ये झालेलं दिसून येतं म्हणजे त्या प्रपद्धतीने का रिलिजनचे बिलीफ्स असतात त्यामध्ये त्यानुसार आपल्याला कास्टमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात रेन्फोर्समेंट नूतनीकरण किंवा त्यामध्ये वाढ झालेली दिसून येते अशा प्रकारची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपल्याला कास्ट सिस्टमच्या बाबतीत दिसून येतात